ഹായ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് പി എൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം ഇപ്പോൾ സിലബസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തീരാനായി കുറേ ബാച്ചിലുള്ളവർ കുറേ പേർക്ക് സിലബസ് ഇപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനി വേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിവിഷൻ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കേട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആര് പറയുമ്പോഴും പറയും നീറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിക്കോസ് നീറ്റ് ഇസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേപ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് സോ മാർക്ക് നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്കിംഗ് വരാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഷുഡ് നോ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് കം ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കും നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഡെയിലി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അയ്യോ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതൊന്നും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമുക്കപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആവും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ജംപ് ടു പി വൈ ക്യൂസ് ആസ് സുൺ ആസ് യു ലേൺ എ ചാപ്റ്റർ ഓർ എ കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് ബിക്കോസ് ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ദിസ് ദിസ് വി ഫു യു സി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ബിഗിനർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലായാലും എത്ര മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലെവൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്പം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ എനിക്ക് കുറേ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം ഒരു മീഡിയം ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതായത് എല്ലാ സോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂട്ടി പോകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾക്ക് അസേർഷൻ റീസൻ ടൈപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആവട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ബയോളജിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് വരും ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എപ്പോഴും അസേർഷൻ റീസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈനി എറേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് മിസ് ആവാറുണ്ട് സോ അസേർഷൻ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഐ മീൻ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂട്ടി 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 പോവാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ എഴുതാനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കരുത് അത് നിങ്ങളൊരു പ്രഷ്യസ് റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ മെറ്
നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബോട്ടണിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ഫാമിലീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലാൻ ഫാമിലീസൊക്കെ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഫേസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അത് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് പി വൈ ക്യൂസ് പി വൈ ക്യൂസ് ആർ വെരി പ്രഷ്യസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ട്രെമൻഡസ് ചേഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ മോക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഫ്രെയിം യുവർ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് വായിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് അസേഷൻ റീസൺ ആകാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആകാം വൺ വേർഡ് ആകാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം യുവർ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനു അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ